സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് പ്രൊഫസർ എം പി മൻമത്തി ജീവിതം ധർമ്മനിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനയാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെയും വിനോബജിയുടെയും ആദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലും ധീരനായ ഈ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവും പ്രയോക്താവുമായി ഒരു യുവാവിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ യാതൊരു പ്രതിഫലേച്ഛയും കൂടാതെ കർമ്മനിരതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ധാരകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ അനവധി വ്യക്തികളുണ്ട് അവരിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് മൻമോഹൻ സാറിൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ആ നിരയിൽ വരുന്നത് ആദർശവാദിയായ ഒരു ഗാന്ധിയൻ പ്രയോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറ അറിയുന്നത് പ്രഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന ഒരു കലാ പ്രവർത്തകനാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധിയെയും വിനോബജിയെയും ജയപ്രകാശ് നാരായണനെയും ഒക്കെ കർമ്മമാർഗങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മഹാപ്രതിഭാശാലിയുടെ വിപ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ യുവതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിയനാണ് പക്ഷേ ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തിയത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പടവുകളിലൂടെ കടന്നാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നറിയാം ഈ മഹത്വപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് കളമൊരുക്കിയ പശ്ചാത്തലം അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ വായിച്ചിട്ട് ആ അങ്ങ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹാ നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവിത ആദർശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ല തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതറിയുവാൻ അതൊന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഉള്ളവളല്ലായിരുന്നെങ്കിലും 
തന്നത്താൻ എഴുത്തൊക്കെ പഠിച്ച് രാമായണവും മഹാഭാരതവും സി വി രാമൻപിള്ളയുടെ നോവലുകളും ഒക്കെ വായിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ എനിക്ക് താഴെയുള്ള സഹോദരന്മാരും ഒന്നിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരും പല ദിക്കിൽ ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്ഥലം മാറ്റം വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് മാറുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പല പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് പഠിച്ചത് കോളേജിൽ പഠിച്ചത് ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലാണ് കോളേജിലെ പഠിത്തം ആണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ വളരെയധികം വളർത്തിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്ന കൊല്ലമാണ് ഞാൻ ആലുവ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉഗ്രമായ ആ സമരത്തിൽ പെട്ട ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്നെ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ വളരെ വളരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ പഠിച്ച് പാസ്സായി അവിടെ ആലുവ കോളേജിലാ പഠിച്ചത് അവിടെ വച്ച് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാനും അദ്ദേഹവുമായി അല്പം സംസാരിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഖിലേന്ത്യ പര്യടനം നടത്തിയ വഴിയിൽ ആലുവായിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്തെ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗാന്ധിജി ഉയർന്ന് അങ്ങനെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മിക്കുന്നു ഹരിജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അധ്യാപ ഒരു പ്രൊഫസറും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു ചെറിയ പണക്കിഴി കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജിക്ക് അന്ന് ആ പണക്കിഴി കൊടുത്ത എൻ്റെ പ്രൊഫസറുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഹരിജന ബാലികയെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു നൂലുമാല അണിയിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു മാല കഴിച്ചിട്ടതാണ് ഷീ ഇസ് എ ഹരിജൻ ഗേൾ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ട മാത്രയിൽ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജി മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവളുടെ താടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മൈ ഡിയർ ചൈൽഡ് യു കെ നോട്ട് ഫോളോ മൈ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ യു നോ ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മൈ ഐസ് ഡോണ്ട് യു എന്ന് ചോദിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് അടർന്നു വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ചലിപ്പിച്ച ഒരനുഭവമാണ് അത് പൊതുവെ സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ പരിചയമില്ലാത്ത സാറിൻ്റെ ഒരു മേൽവിലാസമുണ്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നടൻ ഒരു കലാകാരൻ എന്നത് അതോടൊപ്പം കഥാപ്രസംഗ വേദിയിൽ ആദർശാത്മകമായ ധാർമ്മികമായ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഒരു സൗന്ദര്യ ആരാധകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവയെപ്പറ്റി കൂടി അറിയുന്നത് സന്തോഷകരമായിരിക്കും ഞാനൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ഞാനൊരു പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് നായർ സർവീസ് ഐ ടിയുടെ വകയായിട്ടാണ് ആ സ്കൂള് തുടങ്ങിയത് 
പക്ഷെ ആ സ്കൂൾ പണിയാനുള്ള പണവും തടിയും കല്ലും എല്ലാം പിരിച്ചുണ്ടാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ജോലിയായി ഭവി ഭവിച്ചു എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രായം ചെന്ന പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും അന്നെൻ്റെ അധ്യാപക പിന്നെ എൻ്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് പിന്നെ നാട്ടുകാരും കൂടെ ചേർന്ന് പണം പിരിച്ച് ഈ സ്കൂൾ പണിത് ആ സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സ്കൂൾ പണിയാൻ കുറച്ച് പണം പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ആലുവ കോളേജിലാണ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം പക്ഷേ ഈ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഈ കഥാപ്രസംഗം ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിന് വേണ്ടി പണം പിരിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് പല ദിക്കിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം മഗ്ദർനം അറിയാം ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി കരുണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കവിതകൾ കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിൽ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ച് നാട്ടുമ്പുറത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ പാത്രം കാണിച്ചാൽ അവർ സ്കൂളിന് പണം തരുമായിരുന്നു സിനിമ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് വെറും ഒരു യാദർശിക സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനൊരു ഒരാളൊരു അഖിലേശ്വര അയ്യർ വന്ന് എന്നെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പടം എടുക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളതിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വലിയ ഭ്രമമൊന്നും അതിൽ നന്ന് തോന്നി തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനന്ന് വലിയൊരു കടക്കാരനായിരുന്നു ഈ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സമ്പാദ്യം കുറേ കടമായിരുന്നു കടമൊക്കെ കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കഥകിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പതുക്കെ മന്ത്രിച്ചു ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക നല്ലത് നമ്മുടെ ഈ കടമൊക്കെ വീട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം രൂപ കോൺട്രാക്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ സേലത്ത് പോയി യാചകൻ എന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്